केही दिन यता नेपालमा युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस अथवा यूपीआई को चर्चा निकै चल्दै आएको छ नचलोस पनि किन नेपालीहरुले पेमेन्टलाई लिएर वर्षौं देखि दुःख पाउँदै आइरहेका छन् चाहे त्यो डोमेस्टिक पेमेन्टलाई लिएर होस् या त इन्टरनेशनल पेमेन्टलाई नै अब भने गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडले इन्डियाको एनपीसीआई सँग कोलाबोरेसन गरेर नेपालमा यूपीआई सिस्टम ल्याउने र म्यानेज गर्ने भनेर अथोराइजेसन पाइसकेको छ र उहाँहरुले केही दिन अगाडि प्रेस विज्ञप्तिको माध्यमबाट सारा नेपालीहरुलाई यो बारेमा बताउनु पनि भएको थियो त्यो प्रेस विज्ञप्ति आउना साथ धेरै नेपालीहरु एक्साइटेड भएको पनि हामीले देखियो र धेरै नेपालीहरु त्यो विषयलाई लिएर कन्फ्युज भएको पनि देख्न सकियो कतिले त अब नेपालमा पनि गुगल पे पेटीएम फोन पे जस्ता पेमेन्ट प्रोभाइडरहरु आउन थाले भनेर झाली पिट्दै हिन्न थाल्नु भयो आखिर सत्यता के हो त के नेपालमा गुगल पे पेटीएम फोन पे जस्ता पेमेन्ट प्रोभाइडरहरु साच्चैकै आउन थाले हुन् त अनि यूपीआई भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्छ त सबै कुरा यो भिडियोमा डिटेलमा एक्सप्लेन गर्ने छु वन सेकेन्ड एक्सप्लेन मात्र हैन यूपीआई सिस्टमले एक्ज्याक्टली कसरी काम गर्छ भनेर लाइभ डेमो पनि तपाईलाई मैले यो भिडियोमा देखाउने छु ताकि तपाईहरुको सबै कन्फ्युजन सबै डाउट यो भिडियो हेरेर क्लियर होस् बस एउटा कुरा मात्र रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि भिडियो एकदम ध्यान दिएर अन्तिम समय हेर्नु होला नत्र धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरु मिस हुन सक्छन् हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माइ च्यानल एभ्रीवन आजको भिडियोमा हामी यूपीआई को बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान लिने छौ त्यसका साथसाथै मैले तपाईहरुलाई यूपीआई सिस्टमले कसरी एक्ज्याक्टली काम गर्छ भनेर लाइभ डेमो पनि देखाउने छु तर त्यो देखाउनु भन्दा अगाडि कुरा गरौँ यूपीआई भनेको के हो र नेपालमा यूपीआई सिस्टम ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य के हुन् भनेर युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस यूपीआई इज an instant real time payment system developed by National Payments Corporation of India NPCI facilitating interbank peer to peer and person to merchant transaction पियर टू पियर को पर्सन टू पर्सन भाव अभी पर्सन टू मर्चेंट को एवं पर्सन बट एवं बिजनेस पेमेंट करने ट्रांजेक्शन पर्सन टू मर्चेंट भाव इंस्टैंट रियल टाइम पेमेंट सीस्टम के इंस्टैंट पेमे इंस्टैंट रियल टाइम पेमेंट सीस्टम चाहिए तब को रियल टाइम में ट्रांजेक्शन होते एवं पार्टी अर्क पार्टी में पेमेंट कर रियल टाइम ये पेमेंट सेंड गए ये टैक्क डिडक्ट होता है टैक्क डिपोजिट होता है डेबिट होता है क्रेडिट होता तो रियल टाइम इंस्टैंट ट्रांजेक्शन को यूपीआई भनेको एउटा इन्टरफेस मात्र हो है यूपीआई भनेको एउटा इन्टरफेस अथवा एउटा पेमेन्ट सिस्टम मात्र हो अब अर्को कुरा गरौ हामीले एनपीसीआई को वेबसाइटमा गएर यहाँ के भनेको छ युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस यूपीआई इज अ सिस्टम दैट पावर्स मल्टिपल ब्याङ्क अकाउन्ट्स इन्टु अ सिंगल मोबाइल एप्लिकेसन मर्जिङ सेभरल ब्याङ्किङ फिचर्स सिमलेस फन्ड राउटिङ एन्ड मर्चेन्ट पेमेन्ट्स इन्टु वन हुड भनेको छ मतलब तपाईले एउटा सिस्टम भित्र एउटा यूपीआई भने यूपीआई भनेको एउटा सिस्टम हो जसको अन्डर तपाईले मल्टिपल आफ्नो मल्टिपल ब्याङ्क अकाउन्ट तपाईँले त्यसको अन्डर राख्न सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो मल्टिपल ब्याङ्क अकाउन्टलाई तपाईँले एउटै प्लेटफर्म अथवा एउटै एपबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ हाउ इज इट युनिक भनेर यहाँ तल फिचरहरू देखिएको छ इमिडिएट मनी ट्रान्सफर थ्रु मोबाइल डिभाइस एराउन्ड द क्लक ट्वेन्टी फोर सेभेन एन्ड थ्री सिक्सटी फाइभ डेज भनेको छ लाइक एनी टाइम तपाईँले इमिडिएट रियल टाइम इन्स्टेन्ट ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ यूपीआईको मद्दतबाट अनि सिंगल मोबाइल एप्लिकेसन फर एक्सेसिंग डिफ्रेन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट तपाईँले एउटा मोबाइल एप्लिकेसनमा युपिआई इन्टिग्रेट गरिसकेपछि तपाईँले आफूसँग भएको मानौँ तपाईँसँग पाँचवटा ब्याङ्क अकाउन्ट छ तपाईँले एउटै एपबाट पाँचवटा ब्याङ्क अकाउन्ट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एउटा युपिआईको राम्रो फिचर हो त्यस कारणले गर्दा युपिआईलाई अरू कुराहरूभन्दा अरू सिस्टमहरूभन्दा युपिआई त्यो कुराले युनिक छ भन्न खोजेको छ यहाँ अरू पनि धेरै कुराहरू यहाँ लेखेको छ मैले यसको लिङ्क पनि मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ अनि मैले यो युपिआई सिस्टमले कसरी काम गर्छ भनेर मैले लाइभ डेमो पनि तपाईँलाई भिडियोको अन्तिमतिर दिनेछु सो अहिले तपाईँ अलिकति कन्फ्युज अझै पनि हुनुहुन्छ भने त्यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ सो भिडियो चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला अब कुरा गरौँ नेपालमा युपिआई ल्याउनुको मुख्य गोलहरू के के हुन् भनेर नेपालमा युपिआई सिस्टम ल्याउनुको पछाडि मुख्य दुई कारणहरू छन् पहिलो कारण भनेको इन्डिया र नेपाल बिचको क्रस बोर्डर पेमेन्टलाई सहज बनाउनु हो मतलब यदि कोही नेपाली इन्डियामा गयो भने इन्डियाको क्युआर कोड स्क्यान गरेर हामीले नेपालकै एपबाट पेमेन्ट गर्न सकिने सिस्टम बनाउन खोजिएको अथवा सेम जस्तै इन्डियन मान्छे कोही नेपाल आउँदैछ भने उसले आफ्नै आफूसँग भएको पेमेन्ट प्रोभाइडरको एपबाट नेपाली क्युआर कोड स्क्यान गरेर उसले उहाँकै ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गर्न सकिने बनाउनुको लागि यो सिस्टम इन्ट्रोड्युस गरेको यसले नेपालीहरू इन्डिया जाता र इन्डियनहरू नेपाल आउँदा 
पेमेंट करने में कुने पनी प्रॉब्लम आउने सही ना त्यो क्रम में एकदम सहज होने सा रात दूसरों कैनेड बने को नेपाल भीतर इपनी रियल टाइम पीटूपी रा पीटूएम ट्रांजैक्शन लाई सहज बनाऊने को लगी हो डेफिनेटली नेपाल को इंटरबैंकिंग ट्रांजैक्शन लाई यूपीआई ले निके सहज बनाऊने निश्चित था � गूगल पे जस्ता पेमेंट प्रोवाइडर एप और आउने बारे में धीरे जाने लायक यो विषय में जिग्गा साथियों तो कुरा मौकिलियर गौर दिन सु नेपाल में गूगल पे फोन पे पेटीएम आउने वाला वही ना नेपाल में यूपीआई सिस्टम आउने हो इस तो एप और आउने है ना त्यो एप बने को इंडिया को लाइक मात्र बने को तो एप नेपाल में आउने होए ना हमें लेते इसमें साइन अप कर रहे हैं तो एप और यूज़ करना सकने साइन हो हमें ले बस त्यो एप में यूज़ होने जोन यूपीआई सिस्टम सा त्यो मात्र हमें ले नेपाल में ले उन थाले को सो एप आउने है ना एप ले यूज करने यूपीआई इंटरफेस यूपीआई सिस्टम यूपीआई पेमेंट सिस्टम साइ नेपाल ले बितरा उन्हें थाले को गेटवे पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ले इंडिया को एनपीसीआई संघ कोलैबोरेशन करे रहा यो यूपीआई सिस्टम नेपाल में ले आउना लागिए को तो नेपाल को केस में यूपीआई लाई ले आउने देखी ले रहा मैनेज करने सॉप काम गेटवे पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को उन्हें सा रॉक गेटवे पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को अनुसार अब वो तीन महीना में नेपाल में यूपीआई सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाले रहा वाने को सा सो तीन महीना पर सी एक्जेक्टली क्यों उनसा था तीन महीना पर सी गेटवे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ले यूपीआई सिस्टम यूपीआई सिस्टम को एपीआई लाई अपनो एप में अपनो सिस्टम में इंटीग्रेट करने सन नेपाल का पेमेंट प्रोवाइडर जस्ते ही इसे वा खलती ले यूपीआई को एपीआई इंटीग्रेट करने सके बसी क्यों उनसा था अमिले कोस्टो डिफरेंस पाइंस था त्यो सब एक कुरा आरुपनी मायले बनने सु रात देखाऊने पनी सु त्यो बंदा पहले � चाहे तो पहले बैंक को मोबाइल बैंकिंग बारे लोड करने उनसा या खलती ऐप में अपनो बैंक लिंक करे रा लोड करने उनसा तेज पसी बल्ला खलती वॉलेट में अमाउंट लोड करे सके पसी बल्ला तो पहले तेज पटा अपनो मोबाइल रिचार्ज करने देखी ले रा बिल पेमेंट करने देखी ले रा सारे पेमेंट करने कुरा रू तेज पसी बल्ल कती चांजर्टीलो प्रोसेस सा बनाऊं तो अरे यूपीआई इंटरव्यूस भाई सा के पासी यो इताबर इतना लोड करनी इताबर इतना पे करनी त्यो चांजर्ट सही हॉट नहीं सा इंडिया में पनी 2016 सम्मा यूपीआई इंटरव्यूस करिए को थे ना रा पेटीएम जस्ता औरो पेमेंट प्रोवाइडर आ रहे पनी पहला वॉलेट के माध्यम बाटा पेमेंट और उगाने का अर्थ है शुरू में पेमेंट वॉलेट में लोड करा तेज पसी वॉलेट में लोड करी सक बसी बॉल लाया था पेमेंट करा अथवा कते बड़े पेमेंट रिसीव करे बने शुरू में वॉलेट में रिसीव करा अन्य वॉलेट बड़ा बॉल लाया अपने बैंक में ट्रांसफर करा मल्टीपल फेज उन्हें सा कुने पनी इंडिया में तेज पसी बने निके सॉस तायो मले पेटीएम में यूपीआई नौ दा बने यूज़ करेगा सु रब पेटीएम में यूपीआई ऐसा के पसी बने मले पेटीएम में यूज़ करेगा सु सु मले दो इटे को एक्सपीरियंस है कती को डिफरेंस होने से इसले यूज़र एक्सपीरियंस में बने रहो सो इंडिया में यूपीआई इंट्रोड्यूस भाई सा के प पेटीएम ले पनी यूपीआई इंटीग्रेट करे हो, गूगल पे ले पनी यूपीआई इंटीग्रेट करे हो, फोन पे ले पनी यूपीआई इंटीग्रेट करे हो, लगाये तो और उपनी जाति पनी पेमेंट प्रोवाइडर आ रुसन, उन्हें पनी पेमेंट प्रोवाइडर आइले छाईना नॉलेज जस्ले यूपीआई यूज़ कर रहे को छाईना, आइले लॉगबॉक इंडिया म खलती अथवा इस वजह से तो पहले मोबाइल रिचार्ज करने प्रोसेस तो पहले था सा। शुरू में तो पहले पेमेंट प्रोवाइडर को वॉलेट में बैंक बढ़ पैसा लोड करने से अन्य बॉलर रिचार्ज करने से तो रा यूपीआई भाई को भाई कौशली रिचार्ज करना सकें थे अथवा कौशली पेमेंट करना सकें थे बने रा महिले पेटीएम खोले रा अपनो पेटीएम अकाउंट खोले रा महिले तेहात अपने लाई लाइव डेमो देखा होने से कती सास तरीका ले तो पहले पेमेंट करना सकें उनसे बने रा सो अब मेरो मोबाइल स्क्रीन तेरे जाऊं त्यां वो ऐरना जाऊँ यूपीआई वाले को क्यों यूपीआई ले को सरी काम कर सा अन्य ट्रांजैक्शन कर दा कती सौ जीरो बनाऊँ चाहे यूपीआई ले अन्य सौ एक रूप हमले पेटीएम ऐप में गए रा मायले तो पहले रियल टाइम तो पहले ट्रांजैक्शन कर रा देखा हूँ तो मोबाइल में जमा पा यहाँ से मोबाइल तो यो पेटीएम म यो मेरे वेरीफाइड अकाउंट्स हैं यहाँ तो पहले यूपीआई आईडी बनाए देखना सकनुं जा 
मेरे फोन नंबर एट द रेट पेटीएम तो मेरे यूपीआई आइडी हो अभी यह मेरे क्यूआर कोड हो यो क्यूआर कोड स्कैन करें जुनसुक एप बड़ जुनसुक एप बड़ी यो क्यूआर स्कैन करें मेरे बैंक एकाउंट में सीधे पेमेंट कर मिले यूपीआई के थ्रू हाई अब हम यहाँ जाऊँ अब हमें यहाँ हेन सकते बैलेंस एंड हिस्ट्री भाई अप्सन छह हमें क्लिक कर हे मेरे कतिवट बैंक लिंक छर हेन सौ यहाँ एचडीएफसी बैंक वाले यहाँ लिंक है मेरे मेरे स्टेट बैंक अफ इंडिया वाले लिंक है अब यहाँ तब बैंक में कति बैलेंस चेक कर सकूँ चेक करूँ अब यहाँ मैं कोड हाल आप पिन हो यूपीआई पिन भाई यू पिन चाहिए हमें आप डिसाइड कर बस यहाँ पिन को एकदम महत्वपूर्ण भूमिका पिन हाली सके तब ओके तब को बैलेंस यहीं बड़ एक्सट्रैक्ट कर पेटीएम एपले तब को बैंक में भग बैलेंस सीधे यहीं बड़ एक्सेस कर पाँच अब यहाँ एचडीएफसी बैंक बने इसको बैलेंस चेक करूँ इसको यूपीआई पिन हाँ मैं ओके करें एचडीएफसी बैंक को बैलेंस टेन थाउजेंड डैम ब्रो आम रिच टेन थाउजेंड आई एन आर मेरे एचडीएफसी बैंक में रही सो यू एवं फिचर हो यूपीआई सीस्टम इंटिकेट कर सके हम खती ई सेवा में यूपीआई इंटिकेट भाई ये खाल फिचर हम हेन सकता अब मैं तभी भिडियो को अगड़ी मोबाइल रिचार्ज करने प्रोसेस को बारे में बताई थे अब अब यूपीआई सीस्टम इंटिकेट भैर एप में मोबाइल रिचार्ज करना देखि लेकर बिल पेमेंट कर सजिल यहाँ तब हेन सकूँ यहाँ मोबाइल रिचार्ज भाई अप्सन देखना सकूँ यहाँ क्लिक कर अब यह मेरे मोबाइल नंबर हो यहाँ मैं रिचार्ज करने वाले अगड़ी बढ़् ते पी प्लान आँच कुछ प्लान रिसर्च करने जल जस्ट मैं एक्जापल को लगी देखा खोज्ते अलग हमें यो कर यो हो टू थर्टी नाइन रुपीज मैं पेमेंट कर पर्ने हाई यो एप में यूपीआई इंटिग्रेटेड अब मैं फास्ट फरवर्ड भाई अप्सन में क्लिक कर पे रुपीज टू थर्टी नाइन मैं मोबाइल रिचार्ज कर पे रुपीज थर्टी नाइन में क्लिक करने अब यहाँ आँच तब को स्टेट बैंक अफ इंडिया एकाउंट टू नाइन फाइव टू यूपीआई बने हाई यहाँ एचडीएफसी बैंक को यूपीआई बने अब मैं चूज कर एचडीएफसी बैंक को थ्रू मैं पेमेंट करना चाहूँ कि स्टेट बैंक को थ्रू मैं पेमेंट करना चाहूँ मैं सिलेक्ट करने अप्सन मैं यहाँ सिलेक्ट कर सू मैं स्टेट बैंक बड़ा पे कर मैं यहाँ पे रुपी टू थर्टी नाइन करसंग पिन मगिने अगि मैं बैंक एकाउंट को बैलेंस हेद पिन जसरी देखे थे मैं यहाँ ते पिन हाल् पर्ने रैंडमली हाल मैं ओके गए सीधे तब को बैंक एकाउंट बड़ पैसा सीधे डिडक्ट होनी तब को मोबाइल रिचार्ज सीधे हो तैयार वालेट में लोड कर पैसा देखि लेकर तस्त प्रब्लम तब भी होते हैं तब सजिलो कि तेमेंट सीधे बैलेंस रिचार्ज कर सकूँ अब इस मैं कैंसिल कर तब बुझी सकूल कति फास्ट एंड इजी प्रोसेस बना यूपीआई अब हमें कुरा कर डीटीएच रिचार्ज इलेक्ट्रिसिटी बिल रिचार्ज सब को हर एक बिल को तब रिचार्ज कर बिल पेमेंट कर सीधे यहाँ टक टक जानी यूपीआई सिलेक्ट करने ओके करने पे कर दिने तब को सीधे बैंक एकाउंट बड़ पैसा डिडक्ट होनी ये जान अब तब कसला पेमेंट सेंड कर यो तब को पेटीएम एप हो तबला इसलिए तब खती वाई सेवा सोचा हो तब अब कसला पेमेंट पठान पे हजार रुपया अब तब स्कैन एंड पे भाई अप्सन छ अब यहाँ अप्सन कर अब यहाँ तब फोन नंबर वा क्यूआर कोड तब जस्त मन यहाँ करूँ अब यहाँ मैं पेमेंट कर मैं यहाँ पे में क्लिक कर हजार रुपया मैं पे कर हजार रुपया मैं पे कर पे रुपीज थाउजेंड में क्लिक कर पिन हाल् सीधे पेमेंट हो मेरे बैंक बड़ सीधे एमाउंट डिडक्ट होनी यो मचे को बैंक एकाउंट में सीधे पैसा जाना बैंक एकाउंट में जाना यूपीआई टू यूपीआई वे बैंक एकाउंट में सीधे पैसा जाँच वालेट में पैसा जाना तो एटा राम फिचर है यूपीआई को अब अर्क इसको फिचर अर्क एटा इंट्रेस्टिंग फिचर के भादा खेल सेंड मनी तू सेल्फ कर मिले मतलब यहाँ जा मेरे दुईटा बैंक लिंक मैं यो बैंक में भक्त पैसा यो बैंक में ट्रांसफर कर सकु मैं यो बैंक में भक्त पैसा यो बैंक में ट्रांसफर कर सकु इमिडिएटली जस्ते अगि मैं ट्रांजेक्शन कसरी करने देखाए तस्ते गी अब सेंड मनी टू एचडीएफसी मैं प्रोसिड करें पांच सौ फ्रम स्टेट बैंक अफ इंडिया पे मैं पिन हाल् ओके पांच सौ रुपया मेरे एचडीएफसी में जो सक्सेसफुल मेरे स्टेट बैंक अफ इंडिया को पांच सौ रुपया मेरे सीधे एचडीएफसी बैंक में गयो पेटीएम एप को थ्रू सो अलसम यो कुछ यो सजी फिचर नेपाल को पेमेंट प्रोवाइडर जस्ते कल्ती सेवा में देखना पाइक छाइन तर यूपीआई आना साथ 
यस्ता यस्ता फिचरहरु धेरै फिचरहरु हामीले देख्न सकिन्छ हाम्रो एपहरुमा यसले गर्दा हाम्रो डेली रेगुलर डेली बेसिसको ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ यसले सो त्यति नै हो सो आइ होप अब तपाईहरुले सबै कुरा बुझिसक्नु भयो होला यदि तपाईलाई अझै पनि केही डाउट केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सन ओपन नै छ तपाईले आफ्नो विचार आफ्नो प्रतिक्रिया आफ्नो डाउट तल कमेन्ट सेक्सनमा ड्रप गर्न पक्कै पनि सक्नुहुन्छ सो गाइस दैट्स अल फर टुडे एन्ड आई विल सी यू इन माइ नेक्स्ट भिडियो